হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি নাদিম মাহমুদ নাদিম টিউটোরিয়ালে আলাদা টিউটোরিয়াল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজ আমি তোমাদের সামনে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যা নবম থেকে দশম দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুবই উপযোজন সেটা হলো হিসাব বিজ্ঞানের উত্তোলনের সুদ এই উত্তোলনের সুদ নিয়ে হিসাব বিজ্ঞানের অনেকগুলো নিয়ম আছে যেটা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী সকল বইয়ে একই নিয়ম সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব দেখো হিসাব বিজ্ঞানে উত্তোলনের সুদের কি কি নিয়ম আছে সেগুলো আমরা আগে দেখে নিই প্রথম নিয়মটা দেখো যদি মালিক সারা বছর ধরে উত্তোলন করে বা অঙ্কে যদি শুধু উত্তোলনের টাকা দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ছয় মাসে সুদ ধরতে হয় এছাড়াও মালিক যদি প্রত্যেক মাসের শুরুতে উত্তোলন করে সেক্ষেত্রে সাড়ে ছয় মাসে সুদ ধরতে হয় মালিক যদি প্রত্যেক মাসের মাঝে বা পনেরো তারিখে উত্তোলন করে সেক্ষেত্রে তোমার ছয় মাসের সুদ ধরতে হবে মালিক যদি প্রত্যেক মাসের শেষে উত্তোলন করে সেক্ষেত্রে তোমার সাড়ে পাঁচ মাসে সুদ ধরতে হবে এছাড়া আরও দুটো নিয়ম আছে উত্তোলনের সুদে সেক্ষেত্রে মালিক যদি দুই মাস পর পর উত্তোলন করে সেক্ষেত্রে তোমার আড়াই মাসে সুদ ধরতে হবে মালিক যদি তিন মাস পর পর উত্তোলন করে তাহলে তোমার দেড় মাসে সুদ ধরতে হবে এই এই নিয়মগুলো হিসাব বিজ্ঞানে সাররা বেশি প্রশ্নপত্রে দেয় এখন আমরা দেখো উদাহরণের মাধ্যমে দেখি কিভাবে উত্তোলনের সুত্র নির্ণয় করা যায় ধরো মালিক সারা বছর ধরে দশ হাজার টাকা উত্তোলন করে উত্তোলনের উপর দশ পার্সেন্ট সুদ ধরতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে দশ হাজার টাকাকে দশ পার্সেন্ট করবো তাহলে আসবে কত এক হাজার টাকা যেহেতু ছয় মাসে সুদ ধরতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা অর্ধেকও নিতে পারি বা বারো দ্বারা ভাগ ছয় দ্বারা গুণ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের আসবে পাঁচশো টাকা এক্ষেত্রে পরবর্তী দেখো আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি যে মালিক প্রত্যেক মাসের শুরুতে এক হাজার টাকা করে উত্তোলন করে উত্তোলনের সুদ দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা কি করব এই এক হাজার টাকাকে দশ পার্সেন্ট করবো আসবে একশো টাকা সাড়ে ছয় দ্বারা গুণ করবো যেহেতু সাড়ে ছয় মাসে সুদ ধরতে হবে সেক্ষেত্রে আসবে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা ধরো মালিক প্রত্যেক মাসের শেষে এক হাজার টাকা উত্তোলন করে সেই একই নিয়ম প্রথমে আমরা দশ পার্সেন্ট করবো দশ পার্সেন্ট করার পর একশো টাকা আসবে সেটাকে আমরা সাড়ে পাঁচ দ্বারা গুণ করবো পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আসবে তারপর দেখো মালিক দুই মাস পর পর এক হাজার টাকা করে উত্তোলন করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এটাকে প্রথমে দশ পার্সেন্ট করব দশ পার্সেন্ট করলে একশো টাকা হবে এটাকে আড়াই দ্বারা গুণ করব তাহলে আমাদের আসবে দুইশো পঞ্চাশ টাকা যদি এই নিয়মটাই তিন মাস পর পর আসে মালিক তিন মাস পর পর এক হাজার টাকা করে উত্তোলন করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে পার্সেন্টেজ করব দশ পার্সেন্ট করলে আসবে একশো টাকা এবং এটাকে দেড় দ্বারা গুণ করলে আসবে কত একশো পঞ্চাশ টাকা এই এই নিয়মগুলোই সাধারণত হিসাব বিজ্ঞানে উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদের নিয়ম হিসাবে বিবেচিত হয় আর এই নিয়মগুলোই ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাপত্রে বেশি ভুল করে যেমন অনেকে বলে যে উত্তোলনের সুদের নিয়মটা মনে নেই বা দুই মাস পর পর উত্তোলন করলে কত মাসে সুদ এগুলো মনে নেই তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের এই টিউটোরিয়ালটা আমি মনে করি অনেক উপকারে আসবে তোমরা এই উত্তোলনের সুদের জটিলতা পরিহার করার জন্য তুমি উত্তোলনের সুদ নিয়ে যদি আধা ঘন্টা স্টাডি করে একটু ভালোভাবে পড়ো তাহলে আমার মনে হয় না যে আর তুমি এই উত্তোলনের সুদ নিয়ে তোমার আর কোনো সমস্যা থাকবে তাহলে আমি আশা করি যে তোমরা অবশ্যই উত্তোলনের সুদ নিয়ে তোমাদের যে জটিলতা থাকবে সেটা অবশ্যই তোমরা পরিহার করতে পারবে এই টিউটোরিয়াল দেখে বা নিজে চেষ্টা করে তোমরা পরিহার করবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আরেকটি টিউটোরিয়াল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব আল্লাহ হাফেজ